Hello everyone, welcome to our channel and in this video we shall discuss prelims focused news of 11th of March. So let's begin our discussion. The very first news is related to long term reverse repo operation and according to RBI the response to these LTROs has been highly encouraging. So before we go into the matter of this news we need to understand what is repo rate and uske baad hum samjhenge what are LTROs or repo rate or LTROs mein difference kya hai to sabse pehle hum baat kare repo rate ki to repo rate are the rates repo rate are the rates at which koi bhi jo bank hoga wo RBI se jab loan lega RBI se agar koi bank loan le raha hai to wo jis rate pe liya jayega that rate is known as repo rate but ye kaam kaise karta hai let's say कोई भी एक बैंक है ए उसे आरबीआई से कोई लोन लेना है तो इस लोन का अमाउंट इफ इट इज हंड्रेड रुपीज तो यहाँ पे क्या करेगा ये जो बैंक होगा ये आरबीआई को हंड्रेड रुपीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा राइट right? आरबीआई को इन्होंने हंड्रेड रुपीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर दी बट इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक फिक्स टर्म के बाद वापिस रीपर्चेज करेगा बट नॉट एट दी सेम रेट अब जैसे सौ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को सेल कर दी गई जब वापस आरबीआई से इस ए को इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना होगा आफ्टर सम फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तब वो सौ रुपए में नहीं खरीदी जाएंगी वो खरीदी जाएंगी लेट से हंड्रेड एंड टेन रुपीज में तो जो इंटरेस्ट रेट हो गया वो क्या हो गया दस परसेंट हो गया सो दिस इज नथिंग बट दी रेपो रेट और इसी रेपो रेट का नाम रेपो इसलिए पड़ा बिकॉज दिस इज नथिंग बट दी रीपरचेज रेट सो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक बार बैंक सेल करेगा उन्हें जब रीपरचेज करने की बारी आएगी तो वो हायर प्राइसेस पे उन्हें क्या करते हैं रीपरचेज करते हैं अब जब हायर प्राइसेस पे रीपरचेज करेंगे तो जो ओरिजिनल प्राइस और हायर प्राइस के बीच का डिफरेंस होगा दैट विल बी टर्म एट दी रेपो रेट आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट काम कैसे करता है नाउ डिपेंडिंग अपॉन दी मेच्योरिटी पीरियड दीज रेपो रेट आर डिवाइडेड इन टू पार्ट वन इज ओवर रेपो एंड अनदर वन इज टर्म रेपो ओवर नाइट रेपो की अगर हम बात करें जिसे एक दिन के लिए कोई बैंक आर से लोन ले राइट right? एक दिन के लिए ओवर नाइट के लिए और ये जो ओवर नाइट लोन किसी भी बैंक को चाहिए होता है आर से तो मंडे से लेके फ्राइडे तक आर में अप्लाई करके इस लोन को ले सकते हैं राइट right? और इन लोन्स की जो ओवर नाइट लोन्स हैं इन ओवर नाइट लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है दैट इंटरेस्ट रेट इज फिक्सड बाई आर तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स की जाएगी आरबीआई द्वारा किन लोन्स के लिए ओवरनाइट रेपोज के लिए राइट right. अगर हम टर्म रेपोज की बात करते हैं तो टर्म रेपोज वो रेपोज होंगी जो कि एक फिक्स टर्म के लिए लिए जाएंगे जैसे कि लेट्स फॉर फॉर एन एग्जांपल सेवन डेज फोर्टीन डेज ट्वेंटी वन डेज ट्वेंटी एट डेज और फिफ्टी डेज इतने दिनों के लिए अगर वो लोन लिया जाता है तो वो लोन टर्म लोन में आएगा और टर्म रेपो में कंसीडर किया जाएगा बट जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये जो टर्म रेपोज हैं इन टर्म रेपोज का जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई फिक्स नहीं करती रदर इनका इंटरेस्ट रेट ऑक्शन से डिसाइड किया जाता है बिडिंग प्रोसीजर से डिसाइड किया जाता है अब जब इनका इंटरेस्ट रेट बिडिंग प्रोसीजर से डिसाइड किया जाएगा तो उसका सिंपल सा मतलब होगा यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं फॉर टर्म रेपोज दे आर जनरली हायर देन दी अदर रेट्स राइट जो ओवरनाइट रेट्स हैं उनसे ज़्यादा टर्म रेट्स का रेपो रेट पड़ता है इसीलिए क्या होता है कि अब कोई भी लॉन्ग टर्म लोन किसी को चाहिए किसी भी एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म लोन कोई भी बैंक प्रोवाइड नहीं कर पाता क्यों क्योंकि अगर कोई बैंक आर से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ले रहा है और वो लोन उस बैंक को महंगा पड़ रहा है तो वो ऑब्वियसली जब आगे उसका ट्रांसमिशन होगा वो भी क्या होगा कॉस्टली होगा तो यहाँ पे आर चाहता है कि कुछ एक नया तरीका ढूंढा जाए जिसके कारण जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी है उसका ट्रांसमिशन भी बेहतर हो और जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो ज़्यादा जाए ताकि मार्केट में जो लिक्विडिटी है 
उसे क्या किया जा सके इंजेक्ट किया जा सके और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके सो नाउ आर बी आई केम अप विद न्यू प्लान जिसमें बोला गया लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ये है टर्म रेपो ऑपरेशन राइट और इनको बोला गया कि ये ऐसे रेपो ऐसे लोन्स होंगे जो कि जिनका मेच्योरिटी पीरियड वन ईयर और थ्री ईयर्स वन ईयर और थ्री ईयर्स के आसपास वन ईयर एंड थ्री ईयर्स होगा राइट right? जैसे यहाँ पे टर्म लोन्स सेवन डेज फोर्टीन डेज अप टू फिफ्टी सिक्स डेज जाता है वैसे ही एल टी आर ओज का जो रेट है वो क्या किया जाएगा वन ईयर एंड थ्री ईयर्स के लिए मेच्योरिटी पीरियड डिसाइड किया जाएगा बट जो बात यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है वो ये कि ये जो एल टी आर ओज होंगे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन होंगे ये रेपो रेट पर ही फिक्स किए जाएंगे मतलब जो इनका इंटरेस्ट रेट होगा ये इंटरेस्ट रेट क्या होगा ऑक्शन से डिसाइड नहीं किया जाएगा जैसे ओवरनाइट रेपोज का इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है वैसे ही इनका डिसाइड किया जाएगा जो कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड करती है राइट तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है कि एल टी आर ओ का बेसिक पर्पज ये है ताकि जो लिक्विडिटी है उसे इकोनॉमी में इंजेक्ट किया जा सके और आर इसलिए अगर हम प्रीवियस बातें भी देखें तो हमें पता लगेगा कि प्रीवियस टर्म्स में भी आर अपने रेपो रेट को डिक्रीज करती जा रही है ताकि मार्केट में पैसा क्या हो इन्फ्यूज हो बट दिक्कत यहाँ पे आती है कि जो बैंक्स हैं वो सेम मॉनेटरी पॉलिसी को आगे ट्रांसमिट नहीं करते हैं मतलब अगर आर ने रेपो रेट में कमी की तो आगे चल के अगर हम देखें जो बैंक्स हैं उनको भी अपने लोन्स में इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए बट वो ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा था पर्टिकुलरली फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स ताकि अब लॉन्ग टर्म लोन्स इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करने आएंगे तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन की जरूरत होती है राइट सो दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन अब अगर इनके फीचर्स देखें तो जो टोटल फंड इंजेक्ट किया जाएगा दैट विल बी अप टू वन लैख करोड़ एक लाख करोड़ तक का टोटल फंड इंजेक्ट किया जाना है और जो इसका इंटरेस्ट रेट है दैट विल बी सेम एज दी रेपो रेट जो कि ओवरनाइट रेपो रेट के लिए होता है मेथड ऑफ ऑपरेशन दी एल टी आर ओज वुड बी कैरिड आउट थ्रू ई कुबेर ई कुबेर जो है वो आर बी आई का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं तो इसी के रिगार्डिंग जो एल टी आर ओज हैं इन्हीं के रिगार्डिंग जो बैंक का रिस्पॉन्स आया है वो हाईली एनकरेजिंग आया है इसीलिए ये न्यूज में था राइट नाउ वी विल अंडरस्टैंड वट इज ई कुबेर ई कुबेर जो है वो एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है राइट right? वो भी किसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कि 2012 में क्या किया गया इंट्रोड्यूस किया गया कोर बैंकिंग सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सोल्यूशन दैट इनेबल्स बैंक टू ऑफर अ मल्टीट्यूड ऑफ कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज ऑन अ 24/7 फोर सेवन बेसिस फ्रॉम अ सिंगल लोकेशन सपोर्टिंग रिटेल एज वेल एज कॉरपोरेट बैंकिंग एक्टिविटीज बेसिकली बात यह है पहले सारे बैंक क्या थे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे अब इन सबको एक माध्यम से एक पूरा सब बैंक्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया और इन बैंक्स की सर्विस पहले क्या होता था जनरली हम जाएंगे तो नाइन टू फाइव हमें सर्विस देखने को मिलती थी बट अगर अब हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं तो वी कैन ट्रांजेक्ट हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ट्वेंटी फोर सेवन विद दी हेल्प ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन और उसी कोर बैंकिंग सोल्यूशन का जो प्लेटफॉर्म आर का जो प्लेटफॉर्म है उसे बोला जाता है ई कुबेर सो देंट्रलाइजेशन जो ये सेंट्रलाइजेशन हुआ दस मेक्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ रियलिटी ताकि ये हमें एक ही एक ही जगह पे सारा सोल्यूशन मिल जाता है दिस दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कोर बैंकिंग सोल्यूशन राइट सो उसके प्लेटफॉर्म आर के कोर बैंकिंग सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म को क्या बोला जाता है ई कुबेर बोला जाता है और इसी से हैंडल किया जाएगा कौन एल टी आर ओज राइट आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द हुबली अंकोला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें हुबली और अंकोला को ये दो जगहें हैं इन दोनों को कर्नाटका में कनेक्ट करने की बात की जा रही है बाय रेलवे लाइन बट जब ये कनेक्ट करने की बात आई तब पता लगा कि ये जो रेलवे लाइन है वो काली टाइगर रिजर्व एंड बेटी कंजर्वेशन रिजर्व के बीच में से होके गुजरती है और मेजॉरिटी ऑफ द लाइन जो है उसमें 80 परसेंट एरिया जो है वो कवर हो जाएगा राइट right? तो इस कारण से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं अगर उनका इंक्लूजन होगा और डाइवर्जन होगा तो ये एक चिंता का विषय बनेगा किस कर किस परस्पेक्टिव में 
एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव में इसलिए ये आज न्यूज़ में था बट हमारे लिए जानने की बात है कि काली टाइगर रिजर्व अगर ये न्यूज़ में है तो प्रिलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है सो बिफोर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज दिस रेलवे प्रोजेक्ट सो दिस इज हुबली दिस इज हुबली एंड हेयर इज अंकोला और इनके बीच का जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये लाइन पास हो रही है किससे काली टाइगर रिजर्व से राइट सो यहाँ पे अब हमें जानना है काली टाइगर रिजर्व के बारे में सो काली टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन दी सेंट्रल पोर्शन ऑफ उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट सो जो काली टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटका स्टेट में है और ये जो टाइगर रिजर्व है ये कंप्राइज करता है दो इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज को पहला है दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेकेंड इज अंशी नेशनल पार्क तो ये जो कॉन्टिग्यूस एरियाज हैं दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अंशी नेशनल पार्क इन तीनों को मिला के ये पूरा का पूरा एरिया बनता है राइट right? अगर हम बात करें तो ये जो पूरा रीजन है ये बायोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट के रीजन में भी आता है सो so ये भी एक मेजर कंसर्न बनेगा फॉर दिस प्रोजेक्ट जो कि एक रेलवे प्रोजेक्ट है अब अगर हम यहाँ के फोना फ्लोरा की बात करें तो जो टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट हैं वो मेजरली मोइस्ट डेसिडस एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे और ये बात हमें जाननी जरूरी भी है कि ऐसे फॉरेस्ट यहाँ पे क्यों हैं बिकॉज जो मेजॉरिटी ऑफ द रेनफॉल है अगर हम बात करें मॉनसूनल रेनफॉल जब इंडिया को हिट करता है तो यहाँ से केरला के बाद वो कर्नाटका में एंटर करता है ये वो रीजन है जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज कंपेरिटिवली हायर बिकॉज जैसे जैसे ये हवाएं आगे की तरफ मेन लैंड इंडिया में मूव करती रहेंगी इनका मॉइस्चर कंटेंट क्या होता रहता है कम होता रहता है इसीलिए कर्नाटका में कंपेरेटिवली रेनफॉल ज़्यादा है तो हमें मोइस्ट डेसिडियस उसके साथ साथ मोइस्ट डेसिडियस में बात कर रहा हूँ और उसके साथ साथ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं एंड अगर हम एनिमल्स यानी कि फोना की बात करें तो यहाँ पे टाइगर लेपर्ड एलिफेंट वाइल्ड डॉग सांबर स्पॉटेड डियर स्लॉथ बियर और हनुमान लंगूर ऐसे बहुत सारी वेराइटीज ऑफ रेप्टाइल्स और बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं सो so, इन दोनों लाइंस का मतलब ये है कि दिस रीजन इज रिच इन फ्लोरा एज वेल एज फोना तो इन दोनों के कारण अगर यहाँ पे एक इनका लैंड डाइवर्ट होगा तो इन्वायरमेंट को और बायोडाइवर्सिटी को एक थ्रेट पहुँच सकता है राइट सो द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग दी जी आई टैग एंड पर्टिकुलरली दी बासमती जी आई टैग और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो अभी बासमती के जी आई टैग को लेके स्ट्रगल कर रही थी इन मद्रास हाई कोर्ट उन्हें एक सेटबैक लगा और मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपको इसका जी आई टैग नहीं दिया जाएगा और कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज दो जी आई सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एक प्रोड्यूस के यानी एक बासमती के दो जी आई टैग दिए नहीं जा सकते बट यहाँ पे अभी भी पेटिशनर्स के पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है जो कि अपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं विद दी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क राइट टू कैंसिल और वेरी दी जी आई सर्टिफिकेट नौ इशू ये है कि मई 2010 में जो बासमती राइस है जो कि पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ग्रो किया जाता है उन्हें जी का स्टेटस दिया गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दिया गया बट मध्य प्रदेश ने भी कहा कि हमारे तेरह डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ये ट्रेडिशनल बासमती ग्रोइंग रीजन्स हैं जहाँ पे बासमती राइस को ग्रो किया जाता है तो उसे भी जीआई स्टेटस दिया जाए सो so, ये बोला गया कि दीज थर्टीन डिस्ट्रिक्ट बी रिकोगनाइज एज ट्रेडिशनल बासमती ग्रोइंग रीजन्स सो ट्रेडिशनल बासमती ग्रोइंग रीजन्स के बारे में उन्होंने ये बात बोली है तो ये बात हमें ध्यान रखनी है हाउ एवर रजिस्ट्री ने यह बोला कि जो मध्य प्रदेश का क्लेम है वो बिल्कुल सही है सब कुछ सही है उनका जो बासमती का राइस है वो अलग करेक्टरिस्टिक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स रखता है उसका अलग इम्पोर्टेंस है बट जिन रीजन्स में ये कल्टीवेट किया जा रहा है मध्य प्रदेश के दे डू नॉट बिलोंग टू दी ट्रेडिशनली ग्रोइंग एरियाज ऑफ बासमती तो ट्रेडिशनली ग्रोइंग एरिया नहीं है इसलिए उन्हें स्पेशल जीआई स्टेटस नहीं दिया जा सकता क्योंकि सेम प्रोड्यूस यानी सेम बासमती के लिए दो जीआई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किए जा सकते हैं अब अगर कंसर्न की बात करें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कंसर्न है कि अगर जी टैग में बासमती राइस का इंक्लूजन नहीं होता 
तो ये एक एडवर्स इफेक्ट डालेगा वहां के फार्मर्स की इनकम पर और जो कि मेनली डिपेंड करते हैं बासमती के कल्टीवेशन पे एंड इट विल ऑल्सो अफेक्ट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल विच विल इनडायरेक्टली रिड्यूस द कंट्रीज टर्न ओवर फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ बासमती तो अगर एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा फार्मर्स को बासमती राइस को ग्रो करने का तो होगा ये कि जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कम होगा प्रोडक्शन कम होगा तो इसका जो एक्सपोर्ट है वो भी क्या होगा कम होगा सो so, ये एक मेजर कंसर्न अभी देखने को सामने आया है अगर हम जीआई टैग की बात करें कि जीआई टैग आखिर होते क्या हैं सो अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज प्राइमरीली अगर प्राइमरीली बात करें किसी एग्रीकल्चरल नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को एक टैग दिया जाता है जो कि उस डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी से क्या हुआ है ओरिजिनेट हुआ है मतलब अगर किस कोई भी एक रीजन है उस रीजन के कारण उस जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण किसी एक चीज में कोई स्पेशल कैरेक्टर आया है तो उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए एक टैग दिया जाता है जीआई टैग सो बेसिकली टिपिकली सच नेम कन्वेस एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंगटिवनेस ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि ये अगर किसी भी चीज को किसी भी एक चीज को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है तो उसकी क्वालिटी और उसकी डिस्टिंगटिवनेस जो है वो एट्रीब्यूटेबल है वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन को मतलब वहाँ की जो लोकेशन है उसके कारण उसकी क्वालिटी और उसका जो नेचर है उसका कैरेक्टर है थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है जैसे कि हम बात करें दार्जिलिंग टी जो कि जीआई टैग में हमारे हिंदुस्तान का पहला ही जी टैग था दार्जिलिंग टी अब चाहे तो सब जगह की सेम है बट दार्जिलिंग जगह के कारण इस चाय का कुछ एक स्पेशल और डिस्टिंगटिव कैरेक्टर है जिसके कारण इसे जीआई टैग दिया गया राइट right? और अगर एक बार जीआई टैग प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिया जाता है सो so, तो उससे उसके कारण होता क्या है कि कोई भी अदर प्रोड्यूसर कोई भी दूसरा प्रोड्यूसर उस नाम का मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट नहीं जारी कर सकता है तो ये कस्टमर को भी एक सुविधा प्रदान करता है कि अगर लेट से किसी भी एक प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है कि दिस इज दार्जिलिंग टी तो मैं कंफर्म हूं कि ये दार्जिलिंग की चाय है और यहाँ की क्वालिटी बेहतर होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो होगा ही होगा और उसके साथ साथ मुझे ये भी पता लग जाएगा अगर इसे जीआई टैग मिला हुआ है तो ये जो प्रोडक्ट है वो ऑथेंटिकेटेड है भी या नहीं है राइट सो दिस आल्सो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू दैट प्रोडक्ट अगर हम बात करें इस पूरे जी टैग का जो जो प्रोपराइटर है वो कौन होगा कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी जो कि किसी भी लॉ के अंडर एक रजिस्टर्ड प्रोपराइटर होगी उसे रजिस्टर्ड प्रोपराइटर बोल दिया जाएगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दिस इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस नाउ हाउ लॉन्ग द रजिस्ट्रेशन ऑफ जियो जी आई इज वैलिड अब ये दस साल के लिए वैलिड होता है और इसको रिन्यू करा दिया जाता है अगले दस साल के लिए राइट right? सो so, जैसे ट्रेडमार्क में कहानी होती है सिमिलर कहानी जी आई टैग के साथ भी है अब हम बात करें वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जी आई एंड अ ट्रेडमार्क जो ट्रेडमार्क है जनरली ये साइन होते हैं जो कि किसी भी गुड्स को डिस्टिंग्विश करने के काम में आते हैं लेट से अगर मेरा कोई भी एक इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट का कोई लोगो होगा उसकी टैग लाइन होगी वो मेरा एक ट्रेडमार्क होगा वो मेरा एक ट्रेडमार्क होगा बट वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है जबकि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है किसी भी एक प्रोडक्ट को और वो भी प्रोडक्ट को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड उसकी डिस्टिंगटिवनेस दोनों एट्रीब्यूटेबल है वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन से इस कारण से राइट right? अब जी आई टैग को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो जो वर्ल्ड ट्रेड पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है ये जीआई टैग को कवर करती है उसके साथ साथ डब्ल्यू का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट भी जीआई को आप इसमें इंक्लूड करता है बट अगर इंडिया में बात करें तो एक एक्ट बनाया गया द जीआई गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 जो कि 2003 में फोर्स में आया और इसके तहत जी टैग को रेगुलेट किया जाता है इंडिया में एंड अगर हम बात करें इस एक्ट को एडमिनिस्टर कौन करता है सो द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स जो कि जो वो ही कौन है रजिस्ट्रार है जीआई का राइट right? सो so, ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कंट्रोलर जनरल जो पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क को कंट्रोल करते हैं वो ही रजिस्ट्रार होते हैं किसके जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अब नेक्स्ट इशू इज रिगार्डिंग दी 
ओपेक प्लस सो कॉन्टेक्स्ट ये है सऊदी अरेबिया जो वर्ल्ड की टॉप ऑयल एक्सपोर्टर है उन्होंने प्लान किया कि वो अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को रिसेंटली क्या करेंगे रेज करेंगे सो so, ऐसा इसलिए वो कर रही हैं क्योंकि उनकी जो रशिया के साथ एक डील है वो क्या हुई है कोलैप्स हुई है सो so, प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से हमें जानना है व्हाट इज ओपेक प्लस और ये इशू क्या है सो राइट अ थ्री ईयर पैक बिटवीन ओपेक एंड रशिया एंडेड इन रिसेंटली आफ्टर मॉस्को रिफ्यूज टू सपोर्ट डीपर ऑयल कट्स हुआ ये कि जब कोरोना वायरस का कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ उसके आउटब्रेक होने के बाद जो चाइना में ओवरऑल डिमांड है वो क्या हुई कम हुई अब जब चाइना में सब डिमांड और सप्लाई कम हो रहा है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन पे भी बहुत बेहतर फ़र्क पड़ा जब ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा तो उसके कारण से उनकी जो डिमांड है ऑयल डिमांड है वो क्या हुई रिड्यूस हुई जब ऑयल डिमांड रिड्यूस हुई तो ओपेक कंट्रीज ने बोला कि हम क्या करेंगे अपने ऑयल जो प्रोडक्शन है उसको कट कर दें क्योंकि अगर वो कट नहीं करेंगे और सेम सप्लाई रही तो जो प्राइसेस है वो क्या कर जाएंगे क्रैश कर जाएंगे राइट सो इस इशू के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा न्यूज़ में था अब डीपर ऑयल कट की बारे में जो मॉस्को है उसने ये मानने से क्या कर दिया मना कर दिया और इसके कारण से ओपेक और रशिया का तीन ईयर का एक पैक था वो क्या हो गया खत्म हो गया राइट right? और ऐसा पहले भी देखा गया कि ऑयल प्राइसेस अभी अगर हम बात करें तो 10 परसेंट इनका हाइक हुआ है क्योंकि इनको पहले ऐसा पहले ऐसा हुआ हुआ है कि 2014 में जब इन्होंने अपने ऑयल प्राइसेस कट नहीं किए थे तब जब शेल गैस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ तब जब इन्होंने अपना प्रोडक्शन कट नहीं किया तो ऑयल प्राइसिस क्रैश कर गए थे राइट right? सो so, इसलिए इनको ध्यान में रखते हुए ऑयल प्राइसिस को यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन को कट करने की बात की गई सो ओपेक प्लस ये है कि जो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्ट करती है क्रूड ऑयल जैसे हम ओपेक की बात करें उसके साथ साथ ऐसी नॉन ओपेक कंट्रीज जो कि ऑयल को क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं उन्हें बोला जाता है ओपेक प्लस राइट सो ओपेक तो है वो कंट्रीज जो कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करती हैं बट उसके साथ साथ नॉन ओपेक कंट्रीज जो कि क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं इन सबको मिला के बोला जाता है ओपेक प्लस और इनके साथ साथ ओपेक प्लस के साथ साथ कंट्रीज जो इंक्लूडेड हैं दस कंट्रीज और हैं ओपेक में टोटल फोर्टीन कंट्रीज हैं और उसके साथ दस कंट्रीज हैं अजरबैजान बहरीन ब्रुने कजाकिस्तान मलेशिया साउथ सूडान सूडान रशिया मैक्सिको एंड ओमान सो दीज आर टेन अदर कंट्रीज जो कि इसमें शामिल होती हैं जो कि नॉन ओपेक कंट्रीज हैं और एक्सपोर्ट करती हैं किसका क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं और इनका मेजर एम है जो भी प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को लिमिट करके रेस्ट्रिक्ट करके जो ये वॉलेटाइल मार्केट है ऑयल का उसे क्या करें रिवाइव करें राइट अब ओपेक क्या है ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो ओपेक कंट्रीज हैं जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज कहलाई जाती हैं इनका जो फाउंडेशन है इट वॉज लेड इन बगदाद इराक विद द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट इन सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन सिक्सटी में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें पाँच कंट्रीज शामिल थी जिनको फाउंडर मेम्बर बोला जाता है ओपेक का और वो पाँच कंट्रीज हैं ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला अभी अगर हम बात करें तो ओपेक में टोटल चौदह कंट्रीज हैं और ओपेक प्लस में दस एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं तो टोटल ओपेक प्लस में कितनी कंट्रीज हुई ट्वेंटी फोर राइट सो दीज फोर्टीन मेंबर्स ऑफ ओपेक करंटली आर अल्जीरिया लिबिया नाइजीरिया इक्विटोरियल गिनी गेबन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अंगोला सऊदी अरेबिया इराक ईरान कुवैत यू वेनेजुएला एंड इक्वाडोर ये चौदह कंट्रीज ऐसी हैं जो ओपेक का मेंबर हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे ध्यान रखना है बहरीन भी यहीं पे आता है बट बहरीन इज नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक रादर इट इज द मेंबर ऑफ ओपेक प्लस राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपेक प्लस एंड टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस थैंक यू सो मच आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा